হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই বেশ ভালো আছো এবং সুস্থ আছো বরাবরের মতো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজকের এপিসোডে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ সমীকরণ থেকে দুই চলক বিশিষ্ট সূচক সমীকরণ জোটের সমাধান শিখে নেব তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের আজকের এপিসোডটি বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে চারটি দুই চলক বিশিষ্ট সূচক সমীকরণ জোট দেখতে পাচ্ছ আমাদেরকে এই সমীকরণ জোটগুলোকে সমাধান করে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে চলো আমরা এক এক করে এই প্রত্যেকটি সমীকরণ জোট সমাধান করি আমাদের প্রথম যে সমীকরণ জোটটি ছিল সেখানে আমাদের দুটি সমীকরণ দেওয়া ছিল একটি হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকোয়াল টু থার্টি ওয়ান তাহলে আমরা যদি এক নং সমীকরণটিকে সমাধান করতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে লিখে নেই এই টু টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকোয়াস টু থার্টি ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের এক নং সমীকরণ এবং পরবর্তীতে টু টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকোয়াস টু হচ্ছে আমাদের মাইনাস এটা আমাদের দুই নং সমীকরণ এখন আমি অপনয়ন পদ্ধতিতে আমি যদি প্রথম দুটি সমীকরণকে যোগ করে দেই অর্থাৎ এক নং সমীকরণ ও দুই নং সমীকরণ যোগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই এবং এখানে হচ্ছে মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই তাহলে এই দুটি বাদ চলে যায় তাহলে আমার এখানে থাকে টু ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এক্স এবং একত্রিশ এবং হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি এর যোগফল আমার আসে হচ্ছে গিয়ে সাত আর একে আট তাহলে আমি যদি টু দ্বারা উভয় পক্ষকে ভাগ করে দেই তাহলে টু টু দি পাওয়ার এক্স ইকোয়াল টু আসে আমার হচ্ছে ফোর এই ফোরকে আমি লিখতে পারি টু স্কোয়ার আকারে এবং এখান থেকে আমি সূচকের নিয়মে বলতে পারি তাহলে প্রথম থেকে আমি হচ্ছে গিয়ে প্রথম দুটি সমীকরণ যোগ করাতে আমি এক্স এর মান পেয়ে গেলাম যেখানে আমার এক্স এর মান ছিল হচ্ছে টু এবার আমি এক ও দুই নং সমীকরণ যদি বিয়োগ করি তাহলে এবার আমার টু টু দি পাওয়ার এক্স এবং মাইনাস টু টু দি পাওয়ার এক্স মিলে আমার এটা বাদ চলে যায় এবং থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই এবং এই মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াইটি আমার পজিটিভ থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই হয় তাহলে আমার এখানে বাম পাশে থাকবে হচ্ছে গিয়ে দুটি থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই এবং আমার থার্টি ওয়ান এবং হচ্ছে গিয়ে মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি যোগফল হচ্ছে বিয়োগফল হচ্ছে গিয়ে থার্টি ওয়ান মাইনাস মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এখানে আমি থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই সমান সমান আমি লিখতে পারি এখানে আসলে আসে একত্রিশ প্লাস হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি মানে হচ্ছে ফিফটি ফোর ডিভাইডেড বাই টু এটাকে যদি ভাগ করি তাহলে আমরা পাই হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি সেভেন এবং আমরা জানি টোয়েন্টি সেভেনকে আমরা লিখতে পারি থ্রি কিউব আকারে তাহলে আমার এখানে সমীকরণটি দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে গিয়ে থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকোয়াস টু হচ্ছে থ্রি কিউব যেখান থেকে সূচকের নিয়মে আমরা বলতে পারি যে আমাদের ওয়াইয়ের মান হচ্ছে গিয়ে থ্রি তার মানে আমাদের প্রথম যে সমীকরণ জোটটি ছিল সেখানে আমার এক্স এবং ওয়াইয়ের মান হচ্ছে এক্সের মান হচ্ছে টু এবং ওয়াইয়ের মান হচ্ছে আমাদের থ্রি তার মানে আমি বলতে পারি আমার এটির সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকোয়াস টু হচ্ছে টু কমা থ্রি আশা করি তোমরা এই প্রথম অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা দ্বিতীয় সমীকরণ জোটটির দিকে একটু লক্ষ্য করি আমাদের এই দ্বিতীয় সমীকরণ জোটে আমাদের যে দুটি সমীকরণ দিয়ে দেওয়া ছিল প্রথমটি ছিল থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ইকোয়াল টু হচ্ছে নাইন টু দি পাওয়ার ওয়াই এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ এবং পরবর্তীটা ছিল ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকোয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই এটাকে আমরা দুই নং সমীকরণ দিলাম ঠিক আগের বারের মতো আমরা হচ্ছে সূচক সমীকরণ থেকে আমরা হচ্ছে একটি সরল সমীকরণ নিয়ে এসে তারপর এই সমীকরণগুলোকে সমাধান করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা যদি প্রথম সমীকরণ নিয়ে কাজ করি তাহলে এক হতে পাই আমরা থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স সমান আমি নাইনকে লিখতে পারি থ্রি স্কোয়ার আকারে 
এর উপর পাওয়ার হচ্ছে y এবং সূচকের নিয়মে আমি 3 টু দি পাওয়ার 2 তার উপর পাওয়ার যদি y হয় তাহলে আমরা জানি পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয়ে যায় তাহলে এটা আসবে 3 টু দি পাওয়ার 2y এবং সূচকের নিয়ম থেকে আমরা এটা সমান সমান আমরা বলে দিতে পারি যে যেহেতু 3 এর উপর পাওয়ার x এবং 3 এর উপর পাওয়ার টোয়াইস y তাহলে এখান থেকে আসে হচ্ছে x সমান সমান হচ্ছে আমাদের 2y এটাকে আমরা আরেকটি সমীকরণ দিয়ে দিচ্ছি এবার আমরা দুই নং সমীকরণে যদি আসি দুই হতে আমরা পাই এটাকে লেখা যায় ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু আমরা পঁচিশকে জানি লেখা যায় হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার আকারে তাহলে ফাইভ স্কোয়ার টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই তাহলে এখানে ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান এটাকে ঠিক আগের বারের মতো লেখা যায় ফাইভ টু দি পাওয়ার টু এক্স ওয়াই দুটি পাওয়ার একসাথে গুণ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু ফাইভের উপর পাওয়ার এটি এবং ফাইভের উপর পাওয়ার একই আমার হচ্ছে ভিত্তি যেহেতু সমান তাহলে আমার পাওয়ারগুলো সমান হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান সমান সমান হচ্ছে টোয়াইস এক্স ওয়াই এবার আমরা এই সমীকরণটিতে আমরা এই তিন নং সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত এক্সের মানটি বসিয়ে দিব তাহলে আমরা যদি এখানে এক্সের মানটি বসিয়ে দিই তাহলে এক্সের মান আমাদের ছিল টু ওয়াই প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে টু ইন্টু টু ওয়াই ইন্টু হচ্ছে ওয়াই তাহলে এখানে আসে হচ্ছে গিয়ে থ্রাইস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে গিয়ে ফোর ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ এখান থেকে আমরা পাই হচ্ছে গিয়ে ফোর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সবগুলো যদি এক পাশে নিয়ে আসি মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে জিরো তাহলে এটি একটি ওয়াইয়ের দীঘাত সমীকরণ আমরা একে মধ্যপথ বিভাজন পদ্ধতিতে বিভাজিত করে ওয়ায়ের মানটি নির্ণয় করার চেষ্টা করি তাহলে ফোর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস আমার আসবে হচ্ছে গিয়ে ফোর ওয়াই প্লাস হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে জিরো এখান থেকে যদি আমি একটা ফোর ওয়াই কমন নেই তাহলে আমার এখানে থাকে ওয়াই মাইনাস ওয়ান প্লাস এখান থেকে ওয়ান কমন নিলে ওয়াই মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে আমরা এই রাশিমালাটিকে আমরা মধ্যপথ বিভাজনে বিভাজিত করলাম তাহলে আমরা পেলাম হচ্ছে এই দুটি মানের গুণফল হচ্ছে গিয়ে জিরো তাহলে এখান থেকে আমি দুটি জিনিস বলতে পারি একটা হচ্ছে হয় আমার হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটা সমান সমান জিরো যেটা আমাদের ওয়াইয়ের একটি মান দেয় যে ওয়াইয়ের মানটি হচ্ছে গিয়ে ওয়ান এবং আরেকটি আমরা পাই হচ্ছে গিয়ে ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে জিরো যেখান থেকে আমরা ওয়াইয়ের মান পাই হচ্ছে গিয়ে ওয়ান বাই ফোর এবার আমরা যেহেতু ওয়াইয়ের দুটি মান আমরা এখান থেকে বের করে ফেলেছি এবার আমাদের এই তিন নং সমীকরণে যদি আমরা ওয়াইয়ের এই দুটি মান বসিয়ে দেই তাহলে আমরা সেখান থেকে এক্সের মান বের করতে পারব তাহলে আমরা এখানে লিখছি যে তিন এ ওয়াইয়ের মান বসিয়ে আমরা যদি তিন এ ওয়াইয়ের মান বসাই আমাদের হচ্ছে যখন ওয়াই ইকোয়াস টু ওয়ান তখন আমাদের এক্সের মান আসছে টু ইন্টু ওয়ান তার মান হচ্ছে গিয়ে টু এবং যখন ওয়াইয়ের মান হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই ফোর তখন আমাদের এক্সের মান আসছে টু ইন্টু ওয়ান বাই ফোর মানে হচ্ছে হাফ তার মানে আমাদের এই যে দ্বিতীয় যে সমীকরণ জোটটি ছিল তার সমাধান হচ্ছে দুটি একটি হচ্ছে আমাদের এক্সের মান টু তখন আমাদের ওয়াইয়ের মান ওয়ান এবং এক্সের মান যখন হাফ তখন আমাদের ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর আশা করি বন্ধুরা আমরা এই যে দুটি সূচক সমীকরণ জোটের সমাধান করলাম তার প্রত্যেকটি সমাধান তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা প্রথম দুটি সমীকরণ জোটের সমাধান বের করেছিলাম এবার চলো আমরা পরবর্তী গাণিতিক সমস্যাগুলো বা পরবর্তী সমীকরণ জোটগুলো সমাধান নির্ণয় করার চেষ্টা করি আমাদের তৃতীয় যে সমীকরণ জোটটি ছিল সেখানে আমাদের দুটি সমীকরণ ছিল 
एक टी होच्छे थ्री टू दी पावर एक्स इनटू नाइन टू दी पावर वाई तो ये कॉस्ट होच्छे एटी वन इटे के हमरे एक नंबर शोमी कॉन्डिशन पे चिन्नी तो कोच्छी एवं दूसरे शोमी कॉन्डिशन चिलो टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स तो होच्छे एट देखें हमने देखते बात ची जहाँ मधे प्रथम जी शोमी कॉर्न टी और तद एक नंग शोमी कॉर्न टी होती है कि शूचक शोमी कॉर्न एवं दूसरे शोमी कॉर्न टी के शाओल शोमी कॉर्न ताहले हमारे अवश्य ये प्रथम शोमी कॉर्न टी के शूचक शोमी कॉर्न थे के शाओल शोमी कॉर्न नहीं आस्ते आबे ताहले हमरे एक नंग होते प y equals to अच्छा हमारे 81 तो लेटे के लाख जो 3 to the power x into अच्छे 3 to the power 2y equals to अच्छे 81 तो लेटे के लाख जो सूचक के नियम में 3 to the power x plus twice y equals to हमरा 81 के लिखते पारी 3 to the power 4 आ करें कारण 81 छोमन लिखा जाए होते हैं कि हमारे 9 स्क्वायर ये वो 9 के हम लिखते पारी 3 स्क्वायर है होल स्क्वायर और तब 3 to the power 4 माने होते हैं हमारे 81 ताले एक अंत के हम इशूचो के नियम में एक बारे बोलते हैं पारी जब हमारे x plus twice y इटा छोमन होते हैं कि हमारे 4 ताले इटा के हम रहो होते ताले ए बार अमरा पोस्टम शोमी कॉर्न ठीक है, शॉल शोमी कॉर्न ने पुण्य तो कोल्ला। ए बार अमरा ए तीन नंग शोमी कॉर्न एवं दूसरी नंग शोमी कॉर्न शामासन करे एक सेवंग वायर मांटी निन्ना करबो। ताले अमरा तीन दूसरी नंग शोमी कॉर्न टी आवारे खेले लिखे निच्छी, जेटा अच्छी लो अमर ट्वाइस � ताहले आमादेर के जेकुनो एक्टिव शाहो गामर होच्छे शोमी कितो करता होगे। ताल आम्रा जो दी वाई शाहो के शोमी कितो करते चाहिए ताल आम्रा देखते बच्चे आम्र दुई नंग शोमी कौन के दुई दारा गुन करता होगे। ताहले आमी होच्छे ये तीन नंग शोमी कौन है शाते दुई नंग शोमी कौन है शाते दुई गुन करे जोक कर दीवो ताले हमारे इखे ने बांपा से थाके होच्छे x प्लस होच्छे ये 4x शोमन थाके होच्छे 4 प्लस इखे ने होच्छे 16 ताले इखे ने क्या मैं पाई होच्छे ये 5x शोमन शोमन होच्छे हमारे 20 शूटोरंग एक बार हमने एक से जो ये मांटी पहला में इतिहामी दो ही बात तीन जगह नेक्टी शोमी कौन है बोशे दे ये तो हमारे वायरमैन बिल्कुल तो हो बे ताहले हम रोच्छे के दो ही नंग शोमी कौन है बोशे दे ताहले हमारे टाज बे टू इनटू एट सॉरी टू इनटू फोर माइनस वाई इक्वल्स तू होच्छे के हमारे एट � एट एट काटा काटी चला जाए एम एक हैं थे के अमरा वायर जे वैल्यू टा पाई शे वायर वैल्यू आशो अच्छे की है शून्नो तार माने अमादेर ए थ्री थ्री ओ जे शोमी कौन जोड़ती चिलो शे शोमी कौन जोड़े समाधन होते हैं एक्स कॉमा वाई जेकने अमादेर एक्स एर मान होते की है फोर एबों वायर मान होते की है शून्� आमदे चौथुत्तो शोमी कौन जोटे? आमदे दूसरी शोमी कौन चिलो? दूसरी होच्छ आमदे शूचक शोमी कौन? आमदे चिलो टू टू दी पावर एक्स इनटू थ्री टू दी पावर वाई इटे इक्वल्स तू दिया चिलो आमदे एटीन एवं एक है ना दिया चिलो अच्छ टू टू दी पावर टू एक्स इनटू थ्री टू दी पावर वाई इक्वल्स तो हमारे रात से अच्छे 36 ताले एक नंग शोमी करोन ते दूसरी नंग शोमी करोन 
এখন একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে তোমরা দেখবে যে আমাদের বাম পক্ষে হচ্ছে গিয়ে দুই এর উপর একটি সূচক আছে এবং তিন এর উপর সূচক আছে দুটি সমীকরণে এবং ডান পক্ষে আমাদের একটি সাংখ্যিক মান দিয়ে দেওয়া আছে কিন্তু আমরা যত চেষ্টা করি না কেন এই দুটি সূচক সমীকরণ থেকে সরল আকারের সমীকরণে আসতে পারবো না কারণ আমাদের এখানে দুটি সূচকের ভিত্তি সমান নয় তাহলে আমরা এখন দেখি এখানে আমরা কি করতে পারি আমাদের দুটি সমীকরণে যেহেতু থ্রি টু থ্রি পাওয়ার ওয়াই আছে তাহলে আমরা একটি সমীকরণকে আরেকটি সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে আমরা দুই নংকে এক নং দ্বারা ভাগ করি আমরা যদি ভাগ করি তাহলে আমাদের হচ্ছে দুই নং সমীকরণ হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার টু আই সিক্স ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই বাম পক্ষে এবং টু টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই এটা সমান সমান আসবে থার্টি সিক্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এইটিন তাহলে আমাদের থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই কাটাকাটি চলে যায় এবং এই পাশে থাকে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার টু আই সিক্স আমরা জানি সূচক হচ্ছে বিয়োগ হয়ে যায় মাইনাস এক্স সমান এখানে হচ্ছে আঠারো দুগুণে হচ্ছে ছত্রিশ তাহলে টু তাহলে এখান থেকে আসে টু টু দি পাওয়ার এক্স সমান সমান আমি লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার ওয়ান যেখান থেকে আমরা হচ্ছে কি এক্স এর মান পেয়ে যাই যেখানে এক্স এর মান হচ্ছে আমাদের ওয়ান এবার এই এক্স এর মানটি আমি এক বা দুই নয় যে কোনো একটি সমীকরণে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা এক নংয়ে বসিয়ে দিই একে এক্স ইকস টু ওয়ান বসিয়ে তাহলে আমাদের আসবে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকুয়ালস টু হচ্ছে এইটিন টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে হচ্ছে টু তাহলে উভয় পক্ষকে যদি আমি টু দ্বারা ভাগ করে দিই তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকুয়ালস টু আসে হচ্ছে গিয়ে নাইন তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই সমান সমান আমার লেখা যায় হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার যেখান থেকে আমি বলতে পারি যে আমাদের ওয়াইয়ের মান হচ্ছে গিয়ে টু তার মানে আমাদের চতুর্থ এই সমীকরণ জোটটিও সমাধান হয়ে গেছে যার সমাধান হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই যেখানে আমাদের এক্স এর মান হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়ান এবং ওয়াই এর মান হচ্ছে আমাদের টু বন্ধুরা আশা করি এই তৃতীয় এবং চতুর্থ সমীকরণ জোটটিকে আমরা কিভাবে সমাধান করলাম তার প্রত্যেকটি ধাপ তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আমাদের আজকের এপিসোডটি তাহলে এ পর্যন্তই আশা করি আজকের এপিসোডে আমরা যে সূচক সমীকরণ জোটের সমাধান দেখালাম তার প্রত্যেকটি সমাধান তোমরা বুঝতে পেরেছ দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে আরও কিছু সূচক সমীকরণের সমাধান নিয়ে ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিয়েটের সাথেই থেকো